so uh, as I have been told that I have to deliver a lecture on environmental pollution. Uh, this is the uh, this lecture is going to be a little bit larger one because you know that the uh, pollution aspects uh, are varied and uh, uh, the, the, there are the different kinds of pollutions also. So we'll be talking one by one uh, on each of the uh, pollution types as well as uh, then the different experiences that how pollution has impacted the human beings and what are the factors responsible for the pollution uh, and how we can, uh, we can overcome the uh, problem of the pollution. So uh, as already mentioned that the today's topic is the environmental pollution. So uh, you all may be aware that uh, pollution has become a household word that calls us uh, up for the images of the spoiled water, air or land. And it eludes simple definitions because uh, it may be uh, in, involving uh, hundreds of factors that uh, arose from numerous sources. So what happens is that some changes such as contamination of drinking water or the air we breathe uh, or we inhale and the food material which we consume every day may directly affect human health and well-being. So when, when, when we talk about these three aspects, say water, air or food, we can easily say that there is something which, is, which should not have been there, means that, that food should have been pure, water should have been pure and the air which we are breathing or which we are inhaling should have been uh, pure and it should not have any, any kind of odor. So when we realize that this odor is there in the air, water is not very transparent and food which we are consuming is not appearing to be very, uh, very hygienic, so we say that it is polluted. Uh, similarly, others may affect humans in a more indirect way, such as carbon dioxide emissions affecting the climate, which in turn may affect food production or change in the nutrients, in, uh, nutrients revealing, causing some population to die out and others to explode. So these are the other sources where we can say that the things are not going good and we have uh, uh, added something new in the environment, which is making it uh, something different from what it should have been in a natural way. It means that we are finding certain, uh, certain uh, pollutants or certain material in the environment to which we call as uh, pollutants and the phenomenon uh, by the addition of the pollutants in the environment is, uh, can be defined as pollution. So if we talk about the pollution, we can define it as the unfavorable alteration of our surroundings wholly or largely as a byproduct of man's action. I would very clearly like to mention here uh, uh, is that uh, in the nature, even if you see that centuries back, many natural uh, phenomena uh, do uh, take place. Uh, for example, volcanoes have been erupting time immemorial, earthquakes have been coming time immemorial. Uh, similarly, forest fires have been taking place time immemorial, and all these have been creating a lot of, um, uh, adding a lot of additional material in the environment. So, uh, so these, these, these were the natural sources of the pollu pollution, but we were not saying that our environment is polluted that time because environment was having sufficient space to absorb each and every uh, component that was being released in, in, in the environment by different natural activities. So here, the most important uh, aspect of our definition is that man's action, that is something which is being added in the environment which is harmful to the environment through various anthropogenic activities. So man's action is the main cause of uh, adding pollutants in the environment. If we see another definition of pollution, we may say that addition of any foreign material may be inorganic, it may be biological or it may be radiological or any physical change in the natural environment which may adversely affect the living resources directly or indirectly immediately or after sometimes or may after a very long time so so, so it, it is a broad definition of the uh, pollution that addition of foreign material which may be of any kind of material may be inorganic biological or radiological or any physiological change in the natural environment which may adversely impact the living resources directly or indirectly 
it may it may have immediate impacts or it may have impacts after some time or it may have impact after many years or after say 10 years 20 years we see in our daily life also that something goes uh, something happens today but its uh, impacts are seen uh, after 10 years or after 20 years so another definition of pollution is an undesirable change in the physical chemical or biological characteristics of the air water and soil that may harmfully affect the life or create a potential health hazard for any living organisms uh, one thing i forgot to uh, tell uh, dr st joshi is that since the students uh, who will be joining this um, webinar uh, they come from the different background so I will be using both the languages, English as well as Hindi, to explain my uh, things to the students. I think it will be okay for all of uh, uh, all of the participants who have joined this uh, uh, issue. Now, so the uh, pollution. Uh, Hindi English dono ठीक रहेगा. ठीक रहेगा sir. जी जी जी. So pollution की अगर हम दूसरी तरह से परिभाषित करते हैं, तो it is an undesirable change. एक ऐसा परिवर्तन जो desirable नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं थी. वो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो चाहे केमिकल फॉर्म में हो चाहे बायोलॉजिकल फॉर्म में हो या वो फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टर्स को किसी एनवायरनमेंट के चेंज करता हो एल्टर करता हो तो और उसका इम्पैक्ट फिर हमारे जीवन पर पड़ता हो देखिए हम पॉल्यूशन की बात इम्पैक्ट uh, ये जो साइंस ऑफ एनवायरमेंट ओरिजिन हुआ इसका ओरिजिन ही तब हुआ जब हमको लगा कि पर्यावरण खतरे में है तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि वट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द्यूमन लाइफ इन डेंजर the first factor came is that changing environmental conditions and out of that changing environmental conditions it was pollution which came uh, for the first time in light that okay because of different pollutants our environment is getting changed and because of the change in environment the life of human beings is becoming threatened or endangered so jab hum pollution ki baat karte hain to hum mein se sabko ye pata hai ki pollution kisi bhi cheez ka ho sakta hai jaise maine aapko bataya tha पॉल्यूशन हमारे ब्रेन का हमारे माइंड का हमारे कैरेक्टर का हमारे व्यक्तित्व का भी हो सकता है बट इन टर्म्स ऑफ साइंस इफ यू चौक वी से दैट पॉल्यूशन कुड बी एयर पॉल्यूशन पॉल्यूशन कुड बी लैंड पॉल्यूशन पॉल्यूशन इज मे बी बिकॉज ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन मे बी ऑफ वाटर एंड पॉल्यूशन मे बी बिकॉज ऑफ द लाइट और ऑफ द लाइट वेन वी से एयर दैट इट मीन्स दैट देर आर केमिकल्स विच आर रिलीज इन टू द एयर थ्रो हार्मुल गैसेस burning of fuel and other uh, by products of a modern human uh, human life and these results is polluted air can uh, impede uh, breathing and cause many serious diseases in humans and animals so air ka ek humne flow chart isme aap dekh sakte hain ki hamari jo vayu hai wo kisi bhi cheez ki wajah se harmful gases ki wajah se Uh, अगर हम प्योर वुड्स के जल जलाने की वजह से या अन्य कोई बाय प्रोडक्ट जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स यूज कर रहे हैं उनकी वजह से हवा हमारी प्रदूषित हो रही है और उस प्रदूषित हवा के कारण हमारी जो लाइफ है स्पेशली uh, हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है और ब्रीदिंग से संबंधित जो हमारी प्रॉब्लम्स uh, हैं वो एग्रेवेट होती है देन वी से दैट इट इज बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन देन द सेकेंड आस्पेक्ट इज लैंड पॉल्यूशन हमारी जमीन भी पूरी तरह से प्रदूषित हुई है आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आप अपने आसपास पाते हैं कि हमारी लैंड हमारे घर के सिवा बाहर की लैंड जो ज्यादातर प्रदूषित है क्योंकि हम भी उसमें कंट्रीब्यूटर हैं बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट दैट दिस हाउस शुड बी क्लीन लेट दी रोड और लेट दी कॉर्नर ऑफ द हाउस बी एवरीथिंग शुड बी थ्रोन देयर सो लैंड मीन्स वेस्ट मेटीरियल प्रोड्यूस बाई ह्यूम आर लेफ्ट टू एक्यूमुलेट ऑन द अर्थ सर्फेस many chemicals such as uh, pesticides and fertilizers are absorbed into the soil so land ko pollute hone ke there are so many reasons hum aage aur jab baat karenge land pollution ki abhi to main briefly aapko bata raha hu in types of pollution mein kahan kahan se land mein pollution aate hain jaise hamari agriculture jab hum karte hain to bhi pollution hum land mein jodte hain jab hum apne ghar ko purify karna chahte hain to tab bhi hum pollutants add karte hain हम सिंपली रात को मॉस्किटो पॉइस जलाते हैं तो ऑन वन साइड वी आर मेकिंग आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम दी मॉस्किटो बट एट द सेम टाइम वी आर एडिंग सर्टेन गैसेस इन द एटमोस्फेयर आल्सो तो पॉल्यूटेंट्स कहाँ कहाँ से आते हैं uh, ये सारी चीजें जो लैंड को पॉल्यूट uh, करती हैं एंड अल्टीमेटली लैंड पॉल्यूशन मीन्स ये चीजें धीरे धीरे सॉइल में एब्जॉर्व हो जाती हैं और एक लंबे समय तक सॉइल में रहती हैं और फिर क्या होता है इंजेक्शन ऑफ वेस्ट कैन इंजर ए पॉइजन इंजर और पॉइजन एनिमल्स ये एनिमल्स को पॉइजन कर सकता है उनको नुकसान पहुंचाता है 
Chemicals can also enter the soil uh, and be absorbed by plants or leach into the water supply. So, when we talk about soil pollution, we talk about soil pollution. What is soil pollution? It goes to the soil. 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 And the same fate happens to the water also that when the groundwater is polluted, we take this groundwater and these pollutants, they find their way in our body also, causing uh, some irreparable um, damage to our body. Similarly, we do uh, feel every day that there is a lot of uh, noise in the environment, so, which is again a product of uh, human activities. So humans produce excessive amounts of loud noise, including industrial and vehicle source. आप देखिए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कुछ न कुछ नॉइज इन्वॉल्व है यद्य मैं आगे आपको बताऊंगा कि कि कितने डिसेबल तक की साउंड को हम लाउडनेस को हम नॉइज में नहीं मानते हैं बट सर्टेनली हमारा जो आज का एनवायरनमेंट है हमारा जो आप आज का परिवेश है वो बहुत ज्यादा नॉइज से बहुत लाउड लाउडी in the environment, it can interfere with animal communication. It can also uh, harm uh, animals that rely on sound for navigation or hunting. So, बहुत सारी चीजें ऐसी हम भी जब क्लास हम दे रहे होते हैं तो हम बच्चों से कहते हैं शांत रहिए, so that when the teacher is teaching, हमको लगता है कि सारी बच्चे इस बात को सुन सकें। यानी there should not be any interference from any corner of the room. Similarly. ये तो हमारी आपस की बात होगी एनिमल्स में भी कम्युनिकेशन कई बार होता है अगर उसमें बीच में नॉइस पोल्यूशन आ जाता है तो एनिमल्स आर आल्सो नॉट एबल टू कम्युनिकेट देयर देयर मैसेज टू देयर पार्टनर्स इन अ प्रॉपर वे सो दैट इज हाउ नॉइस पोल्यूशन इज क्रिएटिंग अबाउट इन द एटमॉस्फेयर इन द एनवायरमेंट देन थर्ड काइंड ऑफ पोल्यूशन इज वाटर पोल्यूशन तो वाटर के पॉल्यूशन के बारे में भी आप सब लोग अच्छी तरह से परिचित हैं हम कई बार ये कहते हैं कि हमारे घर के जो नलू में पानी आ रहा है उसमें भी वो साफ पानी नहीं आ रहा है इट मीन्स देर इज सम इवन इफ देर इज डर्ट इवन इफ देर आर सेडिमेंट्स जो विच आर नॉट विच आर विजिबल नेकेड आइस विजिबल है हम कहते हैं इट इज डर्टी वाटर और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज पॉल्यूटेड वाटर सो दे आर इंट्रोड्यूस इन अवर वाटर सप्लाईज ऑल्सो एंड इट कैन बी ए मीडियम फॉर मेनी पैथोजन आप जानते हैं एक अगर विश्व डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा आप देखें तो जो दुनिया भर में मरीज हैं जो जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है उनमें वन थर्ड आर वन थर्ड सफर फ्रॉम दी वाटर बॉन्ड डिजीज़ सो वाटर इस सच एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ़ दी नेचर दैट इफ इट गेट्स पॉल्यूटेड देन देर आर सो मेनी चांस then a, another concept is that light. Humans produce excessive amounts of artificial light that interferes with the natural cycles of light and darkness in the environment. Uh, light ke baare mein mein aapse kaunga ki kai baar aapko aisa lagta hai ki bhoat jyada chaka chaup jab ho jati hai. Then you realize ki aankhe uh, ekdam se jisko uh, kehte hai chim chima si jati hai. Aap you are not able to see the things clearly. So light is another very important aspect of, uh, of our uh, life which is also being polluted. So artificial light can confuse uh, nocturnal animals and animals which uh, hunt at night or rely on the uh, stars by uh, navigation. So क्या होता है? कई animals uh, light का प्रयोग करके ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. But if you produce artificial light, then certainly those animals will be impacted because of this artificial light. So if you see this flow chart, that is the type of pollution. So we can start from any uh, one point. Say, for example, visual. Visual one is As I told you that, uh, even if we see bad things, that is also polluting to our eyes, or polluting our mind, or polluting our character. So it is the visual pollution. Then thermal pollution. You you, you all are realizing the fact that the the atmosphere, as the scientists say, that the temperature of the atmosphere is increasing, or the temperature of water bodies is increasing. That is that the, these the, 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 the natural bodies are being uh, thermally being polluted. Then another important aspect is air. As I told you, that air is becoming, uh, we are not finding a good air. 
जैसा कि दिल्ली में कहा जाता है कि एवरी थर्ड स्कूल गोइंग चाइल्ड इज सफरिंग विद वन और द अनदर काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज दैट इज बिकॉज द होल डे इज रेस्पायरिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ए ए कॉम्बिनेशन ऑफ द गैसेस दैट्स व्हाई मेकिंग द चाइल्ड इल एंड वाटर एज आई मेंशन हियर दैट वन थर्ड ऑफ द डिजीज इन द वर्ल्ड आर बीइंग कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेड वाटर then soil as i told you that there are different re uh, uh, reasons for the you know uh, for the pollution of the soil including our fertilizers including our pesticides including the water which we are discharging from our home to the uh, agricultural field that is ultimately leading pollution to the uh, pollution of the soil then uh, noise as just as i just mentioned that kisi bhi tarah ki unchi awaaz jo hai logon mein pollution create karti hai unki sunne ki kshamta ko prabhavit karti hai उनके काम करने की क्षमता को प्रभावित करती है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फिर बाद में चल करके किसी भी आदमी को हियरिंग इम्पेयर बना देते हैं कि उसकी सुनने की क्षमता अगर वो बहुत दिनों तक बहुत ज्यादा नॉइज के उसमें रहता है तो उसकी सुनने की क्षमता बहुत लंबे समय तक समाप्त हो जाती है तो उसके बाद हम ये देखते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आज की जो इट इज इट इज इट इज पॉल्यूशन विच इज विच इज क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ कंसर्न आपने चेरनोबिल के बारे में सुना होगा घटना के बारे में जिसमें जिसमें रेडियो एक्टिव चीजें रिलीज हो गई थी आपने अभी कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान में भी एक घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी तो ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन यानी रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन द एटमोस्फेयर इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न मीन्स इट इज ऑल्सो पॉल्यूटिंग टू अवर एनवायरमेंट and the question comes that when we talk about the pollution uh, then there must be certain substances uh, which when released uh, they cause pollution in the atmosphere as a substances jinko hum jab uh, air mein water mein soil mein noise ke madhyam se thermal uh, stratification ke madhyam se ya radioactivity ke madhyam se uh, apne uh, vayumandal mein apne paryavaran mein chhodte hain paryavaran ko pollute karte hain to unko hum pollutants kehte hain yani pollution kari tab to kehte hain अगर हम इसको परिभाषित करें तो सब्सटेंसेस विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द नेचुरल एनवायरनमेंट और कंडीशन विच आर हार्मफुल टू द नेचर और पर्टिकुलरली टू द ह्यूमन बीइंग्स आर कार्बोलिटेड तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो नेचर की नेचुरल एनवायरनमेंट को परिवर्तित कर रहे हैं और परिवर्तित इस तरह से कर रहे हैं कि वो ह्यूमन बींग्स के लिए और नेचर के लिए के लिए दुष्परिणाम लाते हैं तो इनको हम पॉलिटेंट्स कहते हैं तो पोल्यूटेंट्स कुछ भी पोल्यूटेंट्स हो सकता है सी एवरीथिंग इन एक्सेस बिकम्स पोल्यूटेंट्स फॉर एग्जांपल आई टेल यू दैट देयर इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर व्हिच इज 0.03% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्योर एयर सो व्हेन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम 0.03 इन द एटमॉस्फेयर वी से दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज इज हैज बिकम अ पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर जैसा कि आज के पर्यावरण में हो रहा है हम कह रहे हैं कि पर्यावरण हमारे वायुमंडल में ज्यादा मात्रा में ज्यादा कंसेंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है ज्यादा कंसेंट्रेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई है ज्यादा कंसेंट्रेशन में सल्फर डाइऑक्साइड आ गई है इवन वाटर मॉइस्चर अगर वो एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो जाती है तो इट इज अगेन एडिंग टू दी पॉल्यूटेंट इन द एटमोस्फेयर सो वट एवर दीज सब्सटेंसेज मे बी बायोटिक कम्पोनेंट और इट्स प्रोडक्ट और फिजिकल फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल हीट इज रिलीज Uh, intentionally or unintentionally by man into the environment in such a concentration that uh, may have adverse harmful or unpleasant effects is ko hum pollutants ki study mein rakhte hain yani ki koi bhi cheez jab uski hum excessive matra mein in paryavaran mein release karte hain matlab wo nikale patte uske usse pollution hi hota hai usse pollution hi paryavaran mein hota hai to agar hum pollutants ko जो प्रदूषणकारी तत्व है उसको दूसरी तरह से प्रभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि एनी सॉलिड लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस इन सच कंसंट्रेशन व्हिच मे बी और मे टेंड टू बी इंजूरियस टू द एनवायरनमेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है वो सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो जब सब्सटेंस में इतने कंसंट्रेशन में आ जाता है कि उस कंसंट्रेशन के बाद उसका दूध भी जल्दी में उसके ऊपर पर्यावरण में नॉइज आ रहा है डॉक्टर साहब ये किसका ओपन किया माइक इनको म्यूट कर दीजिए ये से इसको हम पॉल्यूशन की श्रेणी पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में रखते हैं 
Then pollutants are the residues of things we make, use, and throw away. बहुत सारी चीजें जिनको हम यूज करते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं आगे हम अपने उदाहरणों में जब हम एक एक पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम पाएंगे कि हम रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं फॉर एग्जांपल पॉलिथीन और प्लास्टिक मटेरियल हैज बिकम ए बिग न्यूजेंस फॉर द्यूमन सोसाइटी वी यूज दी दीज थिंग्स एंड देन वी थ्रो अवे देर आर मेनी सोर्सेज ऑफ सच पॉलिटेंट्स ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग एंड थ्रोइंग इन द एटमोस्फेयर Similarly, the lakes and rivers are polluted by waste from chemicals and other factories, and the air by gases of automobiles, exhaust, industries, thermal power plants, etc. We all know that water is polluted. Anywhere, even in the form of sewage, whether it is from a factory or from disposal water, there is a lot of pollution from our direct rivers and streams. Rivers are polluted by chemicals and other chemicals. 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 Rivers are polluted by chemicals and इसी तरह से विभिन्न प्रकार की गैस हैं, वो चाहे हमारे व्हीकल से रिलीज हो रही हो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज हो रही हो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के रूप में रिलीज हो रही हो या किसी फैक्ट्री से रिलीज होने वाली दूसरी गैसें हों वो भी पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स का फील्ड में जानी जाती है तो अगर हम कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करें सपोज कर लीजिए तो कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स के लिए हम एक मानते हैं कि सबसे पहले एक पार्टिकुलेट मेटर होता है अभी मैं डिस्कस करूंगा पार्टिकुलेट मेटर क्या होता है कैसे होता है और फिर ग्राउंड लेवल ओजोन ओजोन वैसे देखिए ओजोन एक पर्टिकुलर स्टेटोस्फेयर की ओजोन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ओजोन स्टॉप्स द पेनिट्रेशन ऑफ यूवी रेज टू द टू कम टू द लैंड सर्फेस अगर इतना यूवी रेज सन की ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में है वो सब अगर पृथ्वी तक पहुंचेगा तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए खतरा हो जाएगा uh, तो उसको ओजोन रोकती है बट वो ओजोन स्टेटोस्फेरिक लेवल पे उसका कंसेंट्रेशन ठीक है बराबर है तो बहुत अच्छा है लेकिन वही ओजोन अगर ग्राउंड लेवल पे उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है देन इट बिकम्स ए काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट देन एज आई मेंशन कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट्स का काम करती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट्स का काम करती है सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड्स जो है पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड विभिन्न प्रकार के कंपाउंड uh, जो है वो भी पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम रोजमर्रा के जीवन में अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उन सब से किसी न किसी प्रकार का पॉल्यूटेंट हम एटमोस्फेयर में छोड़ रहे हैं नाउ डिपेंड्स कि एटमोस्फेयर की एनवायरनमेंट की क्लीनिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा है जिससे कि जो पॉल्यूटेंट्स हम रिलीज कर रहे हैं एनवायरमेंट में वो उनको साफ कर सके फिर क्या होता है एज द क्लीन एयर मूव अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इट कलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नेचुरल इवेंट्स such as dust storms volcanic eruptions etc and human activities such as like the emissions so jaise jaise hum aage badhte chale jate hain humne yahan par example air ka liya hai hum soil ka bhi le sakte hain to air mein hum jaise jaise air aage badhti hai wo yahan se badi suppose mere ghar se air chali aur aapke open university tak aana hai usko so it will come across many different kinds of gases it will accumulate all these uh, pollutants will accumulate it as gas और फिर वो नेचुरल भी हो सकती हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और वो मैनमेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं फिर वो जुड़ करके रेगुलर इमिशन भी उसमें जुड़ सकते हैं ये सारे पोटेंशियल पॉल्यूटेंट्स जो एक साथ एक बार जुड़ रहे हैं इनको हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं क्योंकि अभी हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की बात नहीं कर रहे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मीन्स विच आर डायरेक्टली कॉजिंग हार्म टू दी हेल्थ ऑफ द्यूमन बींग्स Or to the environment. For example, as I mentioned, that carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. आपको शायद पता होगा जब हमारे vehicles चलते हैं आपके सड़क के दोनों किनारों में आप देखिएगा सड़क के किनारों के के आसपास जो vegetation लगी होती है उसकी leaves को आप देखिएगा उनमें necrosis की तरह की स्थिति हो जाती है हरी होने की बजाय वो पीली या जैसे rusted हो जाती हैं. That is because of the impact of a direct impact of Sulfur dioxide, which is being produced by the vehicles on day-to-day uh, -day basis. So, in ko ham kya the direct pollutant, direct pollutants. But kuch pollutants aise hote hain which may react with one another or with the basic components of the air to form new pollutants called secondary pollutants. So, jab ham sulfur dioxide ko ya uh, nitrogen ke oxides ko jab pani mein milne ke baad acid rain ho jati hai, suppose kar liye. तो एसिडेंट इज नॉट ए प्राइमरी पोल्यूटेंट या प्राइमरी पोल्यूशन की देन नहीं है वो 
एसिटेन किससे बन रही है सल्फर डाइऑक्साइड के मिक्सचर से बन रही है नाइट्रोजन के ऑक्साइड के मिक्सचर से बन रही है और मॉइस्चर के मिलियन से बन रही है तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी पोलिटिन तो विच आर बींग फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्राइमरी पोलिटिन टू विच टू दैट वी कॉल एज सेकेंडरी पोलिटिन then in the atmosphere long lived pollutants can travel great distances before they return to the earth surface as solid particles droplets or chemicals dissolved in precipitation jo bahut lambe samay tak pollutants chal rahe hote hain aur bahut lamba travel karte hain for example jaise aap kehte hain ki antarctica mein ya arctica mein arctic mein ozone hole ho gaya ab ozone hole kaise hua to wahan to humko activity karte nahi hain because of different activities which are being performed either in india or in china or in usa or in france or in japan all the gases they are finding their way towards the uh, arctic or antarctic region jahan ja ke ye ozone se react kar rahi hain and they are reducing the uh, thickness of the ozone and are uh, being called as the uh, and, uh, and creating the ozone hole so बहुत लंबे डिस्टेंस तक भी पॉलिटेंस हमारे चल सकते हैं इससे पहले कि वो पृथ्वी को एकदम से या तुरंत गति से प्रभावित करें या उसको नुकसान पहुंचाए अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा जो जो मैप आपके सामने आया हुआ है ये मॉनिटरिंग लेवल ऑफ पॉलिटेंस फिर इसमें डब्ल्यू एच ओ गाइडलाइंस भी है फिर इसमें एनर्जी कंजम्पन पार्टिकल्स पर बिलियन है तो इसमें आप देख सकते हैं कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है फॉर एग्जाम्पल चाइना चाइना जो है इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ एनिमल मीन एक्सोपोर्ट टू इन लार्जेस्ट सिटीज इन माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मिलीमीटर उसके बाद इंडिया का भी नंबर दूसरे पर आता है फिर अदर लो मीडियम इनकम कंट्रीज भी पॉलिटेंट्स काफी मात्रा में आप देख सकते हैं एटमोसफेयर में पहुंचा रहे हैं अगर वर्ल्ड ओवर हम देखें तो वर्ल्ड ओवर बहुत कम है एज कम्पेयर टू चाइना एंड इंडिया इनका प्रोडक्शन पॉलिटेंट्स के रूप में कम है इसी तरह से जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, हाई इनकम कंट्रीज दे आर रिलीजिंग लेसर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट इन दी एटमोस्फेयर तो ये हमारा ये बताता है किस तरह से पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करने में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका योगदान अभी समय ज्यादा uh, माना जा रहा है बिकॉज दे आर द डेवलप कंट्रीज जिनको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती है जिससे कि हमारे एटमोसफेयर में जिससे कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके अब ये स्लाइड ये शो करती है हम आप जब हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये स्लाइड ये शो कर रही है कि ये पॉल्यूटेंट्स या पॉल्यूशन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आदमी तक मानव तक कैसे पहुंचते हैं वो चाहे एयर में हो चाहे सॉइल में हो चाहे वाटर में हो सॉइल में है तो सॉइल से फिर वो सॉइल इन्वर्टिवेट्स में जाएंगे सॉइल इन्वर्टिवेट्स के बाद टेरिस्टियल वर्टिवेट्स में जाएंगे टेरिस्टियल वर्टिवेट्स के बाद कार्निबोर एनिमल्स उनको खाएंगे कार्निबोर एनिमल्स में आपके जो है फिश ईटिंग एनिमल्स भी हो सकते हैं और फिर फिश ईटिंग एनिमल्स में मैन ऑल्सो इट्स फिश टेरिस्टियल प्लांट्स तो टेरिस्टियल प्लांट्स को हर्बीबोरस प्लांट्स खाते हैं हर्बीबोरस प्लांट्स को समटाइम्स मैन ऑल्सो कंज्यूम हर्बीबोरस प्लांट सो एंड हर्बीबोरस प्लांट्स आर ऑल्सो कंज्यूम बाई कार्बोरस कार्बोरस एनिमल्स सो दिस वे दे आर अल्टीमेटली रिचिंग टू दी ह्यूमन बींग्स तो आप देख सकते हैं कि वो पॉल्यूटेंट्स चाहे एयर में हो चाहे सॉइल में हो चाहे वाटर में हो ये सारे जो है वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक इनको जहां इनको नहीं पहुंचना चाहिए अर्थात दे आर रिचिंग टू द ह्यूमन बींग्स एंड कॉजिंग काइंड ऑफ पार्टिकुलेट सबसे पहले मैंने नाम लिया था सो वट आर दार्टिकुलेट्स पार्टिकुलेट्स आर टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर पार्टिकुलेट्स आर टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इस बात को ध्यान में रखिएगा ये छोटे छोटे ठोस या द्रव्य के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो एयर में सस्पेंडेड हैं एंड दीज पार्टिकल्स कैन बी सीन एज स्मोक और हेज जो स्मोक और हेज हम कई बार कहते हैं कि आज कोहरा छाया हुआ है उसके रूप में भी होते हैं अदर पॉलिटिन प्रेजेंट एज गैस और पेपर आर नॉट विजिबल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड विच इज अ ब्राउनिश गैस पार्टिकुलेट्स में कैरी एनी और ऑल ऑफ दी अदर पॉलिटिन Dissolved in or adhering to their surfaces, so these particulates are which are a pollution cause. Ka Then uh, there are hydrocarbons and other volatile organic compounds. बहुत सारे hydrocarbons हैं और volatile organic compounds हैं जो atmosphere में present हैं. 
दीज इंक्लूड मेटीरियल सच एज गैसोलिन जो हम गाड़ियों वाड़ियों में यूज करते हैं पेंट सॉल्वेंट्स जो हम पेंट अपने घरों में लगाते हैं एंड ऑर्गेनिक क्लीनिंग सोल्यूशन दैट इवेपोरेट एंड एंटर द एयर इन इन वेपर स्टेट जो कुछ भी इवेपोरेट होकर एटमोस्फेयर में जा सकता है वेपर के रूप में जा सकता है वो सब हाइड्रोकार्बन भी पॉल्यूटें का, का, का रूप ले लेते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड आप जानते हैं इस हाईली पॉइजनस गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जितने भी इसके ऑक्साइड्स हैं दिस इंक्लूड सेवरल नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड्स ऑल इन गैसेस फॉर्म दे आल्सो इफ आर देयर इन द एटमॉस्फेयर इन कंसंट्रेशन देन रिक्वायर्ड दे आल्सो एक्ट एज पॉल्यूटेंट्स फिर मैंने आपको बताया सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर के ऑक्साइड्स हैं डाइऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस टू बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स देन देयर आर सर्टेन हेवी मेटल्स फॉर एग्जांपल लेड कैडमियम क्रोमियम अगर वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं सॉइल में आ जाते हैं किसी भी तरह से दे कॉज दी पॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स देन ओजोन एंड अदर फोटोकेमिकल्स ऑक्सीडेंट ग्राउंड लेवल ओजोन इज ए सीरियस पॉल्यूटेंट मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया एट सर्टेन लेवल दिस पोटेंशियल इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन कॉजेस पॉल्यूशन देन एसिड ड्रॉपलेट्स एज आई टोल्ड यू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर व्हेन दे मीट एंड व्हेन दे आर डिसॉल्वड इन द वाटर वेपर्स then they are uh, they then the droplets fall on the ground they uh, fall in the form of acid droplets then there are certain metals for example mercury lead iron zinc nickel tin cadmium chromium etc which cause pollution in the environment fir kai baar hum kya karte hain we try to increase our um, uh, product production agriculture production so we add many uh, sorts of uh, fertilizers as well as uh, pesticides herbicides fungicides nematicides bactericides weedicides and uh, and and another kinds of fertilizers hum fasal ko zyada fasal paane ke liye hum in sab cheezon ko jodte hain to some extent these help to have a better yield but if they remain there in the environment for a long time uh, then they act as a pollutants also then uh, various effluents and solid waste they are also um, uh, they also act as pollutants which are not treated prior to their discharge jaise maine aapko bataya agar hum pani ko sewage water ko bagar treat kiye hue kisi nadi mein chhod de to entire uh, river system is going to be polluted then similarly i told you in the beginning that radioactivity is again has become a, a great threat to the uh, human uh, life because Uh, कुछ चीजें तो uh, थोड़ा देर से उनका इम्पैक्ट होने में कुछ साल भी लग सकते हैं बट रेडियो एक्टिविटी हैज इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी और ऑन द लिविंग बींग्स एंड दे कॉज इमीडिएट लॉस और इमीडिएट इंजरी टू द्यूमन बींग्स तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि ये डिफरेंट तरह के पॉल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में हैं और हम हम इन्वायरमेंट में इनको फेस कर रहे हैं लेकिन हम दूसरी तरह के पॉल्यूटेंट्स को भी परिभाषित करते हैं uh, तो on the basis of their being biodegradable or non biodegradable nature pollutants may be grouped into one of the following two categories kya jo uh, material hum hum uh, paryavaran mein isi tarah se phenk de rahe hain use karne ke baad kya hum usko uh, kya wo environment mein jaane ke baad degrade ho jata hai biodegrade ho jata hai ya biodegrade nahi hota hai iske aadhar par hum pollutants ko do shredi mein baantte hain number 1 non degradable pollutants means those pollutants which when thrown in the environment or when thrown out of your house or home they are not degradable for years those kind of pollutants are known as non degradable pollutants these are the materials and poisonous substances like aluminum tins mercuric salts long chain phenolic ddt these neither do not degrade or degrade only very slowly in nature they are not cycled in ecosystem naturally they not only accumulate but also are open biologically magnified with their subsequent environment uh, with their subsequent movement in food chains and bio geochemical cycle bahut sare jo maine aapko for example kiye ye jab nature pe pahunch jate hain to bahut jaldi degrade nahi hote hain aur nahi ek jagah se dusri jagah चले जाते हैं फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि डीडीटी जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके दूध में भी पाया जाने लगा एक बार जब हमारे देश में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन चल रहा था वी वर यूजिंग ए लॉट ऑफ डीडीटी टू कंट्रोल दी पेस्ट 
तो इट वॉज बायो एक्यूमिनेटिंग बायो एक्यूमिनेशन मीन्स धीरे 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 करके हमारे शरीर में एकत्र हो रहा था और एक बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हमारे शरीर में एकत्र होता रहा था एंड इट वॉज कमिंग आउट इन दॉर्म ऑफ इन दी मदर्स मिल्क तो दिस वे दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिटेंट दिनेट इन दर देन देर आर सर्टेन पॉलिटेंट विच आर बायोडिग्रेडेबल दे आर द डोमेस्टिक वेस्ट देन Uh, then can be rapidly decomposed under natural conditions they may create problems when they accumulate uh, that is their input into the environment exceeds their decomposition bahut sari cheeze aisi hain jaise for example main aapko apne ghar se hi utha kar ke ek example dena chahunga aap roz sabziyan chilte hain aap roz aloo chilte hain tomatoes ka waste use karte hain aap different tarah ka kapda use karte hain agar isko kahin par dump kar dete hain to aap paate hain ki कुछ चीजें महीने भर के अंदर अंदर सॉइल में मिल जाती हैं कुछ चीजें साल भर के अंदर तक सॉइल में मिल जाते हैं बट वो लॉन्ग रन में लॉन्ग समय तक ऐसी चीजों को जो एक सर्टेन एज के साथ सर्टेन टाइम के साथ इन्वायरमेंट में मिल जाती हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं इन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम Uh, document following order of priority of different pollutants has been indicated uh, to un ki environmental program mein bhi kuch cheeze uh, ki gayi hain jaise in order of priority ki kaise kaise uh, ye cheeze aati hain jaise sulfur dioxide and suspend, suspended particulate uh, particles strontium cesium air and ye sab cheeze uh, ye, ye, ye 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 top priority mein hain ye priority list jo main aapko dikha raha hu This is the priority list. Biodegradable pollutants.